ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കട്ടിങ് വീഡിയോ നേരത്തെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കുക പാർട്ട് വണ് കട്ടിങ് വീഡിയോ ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഫാബ്രിക് മുഴുവൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രമേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ടുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാർ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ പട്ടിയാണ് ആദ്യം തന്നെ വെച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിതേ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പീസ് എടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശത്ത് നിന്നും താഴ് വശത്ത് നിന്നും ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചീത്ത വശത്തേക്ക് അകത്തേക്ക് മടക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിനേക്കാൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ മുകൾ ഭാഗത്തും താഴ് ഭാഗത്തും ഓരോ ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ഇതേ ഈ ഒരു പട്ടിയുടെ ആ ഒരു പീസ് നമ്മൾ ഇതേ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ മടക്ക് വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് വെച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതേ അതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള പട്ടിയുടെ ഫാബ്രിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കും തമ്മിൽ താഴ് വശത്തും മുകൾ വശത്തും ഒരു ഇഞ്ച് കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ പട്ടിയും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം കണ്ടില്ലേ ഇരു വശങ്ങളിലും നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് അകത്തേക്ക് മടക്കിയെടുത്തു അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നടുമടക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ദേ നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ മടക്ക് വശം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക ശേഷം നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസ് അതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതും കൂടി ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗം ഒരു കാലിഞ്ച് വിറ്റിട്ട് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ദേ ഈ ഒരു ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് രണ്ട് പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളിവിടെ കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പിന്നെല്ലാം ഒന്ന് ഊരി മാറ്റാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ലൈനിങ് പീസിനെ പിറകിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ പട്ടി നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെയും മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും ഇടയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്തിലൂടെ ഒരു പ്ലസ് സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ പട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹുക്ക് വെക്കേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് കൊളുത്ത് വെക്കേണ്ട ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് ഒരു വശത്തുള്ള പട്ടിയെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസുമായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ വലതു ഭാഗത്തുള്ള ആ ഒരു പീസായിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും ഹുക്ക് പിടിപ്പിക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ ലൈനിങ് പീസിന് മുകളിലേക്ക് ഈ ഒരു പട്ടി വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ചുളുക്കൊന്നും വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ലൈനിങ് പീസും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്കിൽ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് കാണില്ല കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇടതു ഭാഗത്തുള്ള ഒരു പീസിൻ്റെ ഈ ഒരു വശത്ത് കൂടെ
അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു പീസ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് രണ്ട് പീസ് കൂടി ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊളുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കും മറ്റേ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആ കൊളുത്തിനുള്ള ലൂപ്പ് കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള പീസുമായിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ പിറകിലുള്ള ബോഡി പീസുമായിട്ട് ഷോൾഡർ ഒന്ന് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേ നമുക്കതൊന്ന് വിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെ പിറകിലുള്ള ലൈനിങ് പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് പിറകിലുള്ള പീസിൻ്റെ മെയിൻ ഫാബ്രിക്ക് ഇതുപോലെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഒന്ന് വിരിച്ചെടുത്തു ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് വേണം നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള രണ്ട് പീസും വെച്ചെടുക്കാൻ ഓക്കെ അപ്പം നല്ല വശങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിലുള്ളയും പിറകിലുള്ളയും പീസിൻ്റെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ആ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗവും അതുപോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് ഇതേ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു വശത്തിലൂടെ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾഡർ എല്ലാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ പിന്നെ എല്ലാം ഒന്ന് ഊരി മാറ്റി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതേ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇരു വശങ്ങൾ നമ്മൾ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവ്സ് ആണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇരു ഭാഗങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ബെല്ലും ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ലീവിൻ്റെയും ബെല്ലിൻ്റെയും ഫാബ്രിക് ഒന്ന് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ട് പീസുകളാണ് ഉള്ളത് അതൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി ഈ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്വശവും നമ്മുടെ ബെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ മുകൾ വശവും തമ്മിൽ ഇതേ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ച് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റിലൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിന് മുകളിലൂടെ ഒരു പ്ലസ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഈ ബെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിന് ലെങ്ത് ഒരൽപ്പം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഞൊറികൾ ഇട്ടിട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സ്ലീവും ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെയും അതുപോലെ ബെല്ലിൻ്റെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടില്ലേ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് ഒരു അര ഇഞ്ച് വിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പുമായിട്ട് ഈ സ്ലീവ്സ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്ലസ് സ്റ്റിച്ച് കൂടി ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ സെൻറ്റർ അതുപോലെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗവും തമ്മിൽ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറ് സ്ലീവ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ഇരു വശങ്ങളിലും നമ്മുടെ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുളുക്കുകളൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മുടെ ടോപ്പിനെ നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വിരിച്ചെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതേ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വശങ്ങളെല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ താഴെയുള്ള ഫാബ്രിക്ക് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം ഇല്ലേ എന്നൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗം കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഷേപ്പാക്കി വരച്ചെടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മെഷർമെൻ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അതുപോലെ സ്ലീവിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഇരുവശങ്ങളൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഡബിൾ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു അര ഇഞ്ച് വീതം ഡബിൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്ഭാഗം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമൽ മെഷീൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിന് ചുറ്റിലും ഒരു കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഇതിന് ഒന്നുകൂടി കാലിഞ്ച് അകത്തേക്ക് മടക്കിയിട്ട് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സാധാരണ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ നമ്മുടെ സ്ലീവിൻ്റെ താഴ്വശവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ കോളർ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ പണികളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് കോളറാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പം നമ്മളിതിന് ഷോൾ കോളറാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ നമുക്കതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കുടുക്കും വെച്ച് കൊടുക്കണം അതുപോലെ കുടുക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ലൂപ്പും വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വിടുത്തൊന്ന് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്ക് അളക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്കിതേ നമ്മുടെ ടാപ്പിൻ്റെയും അതുപോലെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെയും തുടക്ക ഭാഗം ഒരേ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അളവെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കിത് പതിനാലേ മുക്കാലാണ് വരുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് തികച്ച് വരുന്നില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതേ കറക്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ നെക്ക് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെക്കുക അതിന് ശേഷം സെൻ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മൾ സെൻ്റർ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നെക്കിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പിറകിലുള്ള നെക്കിൻ്റെ സെൻ്റർ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് എന്നിട്ട് ഇതേ ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ തുടക്ക ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തില്ലേ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം അളവ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്ക് ഇതേ പേപ്പർ ഷുഗറിലാണ് വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഷുഗർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കിവിടെ പതിനാലേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് ടോട്ടൽ വിടുത്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നെക്കിൻ്റെ 
അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ നെക്ക് വിഡ്ത്തിൻ്റെ പകുതി ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ മടക്കുവശം നമ്മുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പതിനാലേ മുക്കാലിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് ഏഴ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സംതിങ് വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ വി ലെങ്ത്ത് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഷോൾ കോളർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടര ഇഞ്ച് മുതൽ നാല് ഇഞ്ച് വരെ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം വലിയവരാണെങ്കിൽ മൂന്നര ഇഞ്ച് തൊട്ടിട്ട് അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചര ഇഞ്ചൊക്കെ എടുക്കേണ്ടവർക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി വലുതായിരിക്കും അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇഞ്ച് വരെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് സോറി നാലിഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് ഇരുവശങ്ങളിലും നാലിഞ്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് സ്ട്രെയിറ്റ് ആക്കി വരച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഇതുപോലെ ഒരു ബോക്സ് ആക്കി മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ പിറകിലുള്ള നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് എത്രയായിരുന്നോ അതിൻ്റെ പകുതി നമുക്കിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്ക് വിടുത്ത് എത്രയായിരുന്നോ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എനിക്കിവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ടര ഇഞ്ചൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ മടക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് ഇതുപോലെ അകത്തേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം ദേ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലെങ്ത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കണം ഇത്രയും എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഷോൾ കോളർ ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും ദ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഷോൾ കോളറിൻ്റെ പണി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക ആ ഒരു ഭാഗത്തുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന പോലെ വേണ്ട നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ പേപ്പർ ഷുഗറിനെ നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പീസ് ഫാബ്രിക് എടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ കോളർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ചീത്ത വശത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ തിളക്കമുള്ള ഭാഗം അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴ്വശം ഒന്ന് നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അത് കൂടാതെ നമ്മുടെ ദൈയൊരു ഫാബ്രിക്ക് കൂടി എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് ഫാബ്രിക്കുകളും നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതേ ഇതിൻ്റെ ഒരു വശ പേപ്പർ ഷുഗർ ഒട്ടിച്ച ആ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴ്വശം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതേ നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ അരിക വശത്തിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ ഒട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ താഴ്വശം നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പേപ്പർ ഷുഗറിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ചോ അരിഞ്ചോ വിട്ടു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ അതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ദേ ഈ ഒരു പീസിൽ അതായത് നല്ല വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം വെച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ താഴ്വശത്തുള്ള ഫാബ്രിക്കിനെ കണ്ടില്ലേ മുകൾ വശത്തുള്ളതിനേക്കാൾ ഒരു അര ഇഞ്ച് എക്സ്ട്രാ താഴേക്ക് വിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതുപോല
അപ്പോൾ ഈ ഒരു വശത്തൊന്നും ഞാൻ ഒട്ടും തന്നെ സ്പീഡൊന്നും കൂട്ടുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടേ ഒരു തവണ കൂടി ഒന്ന് ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ടു നോക്കുക എന്നിട്ടും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിലും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ നോച്ചസ് ഇടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ മുകളിൽ തട്ടാൻ പാടില്ല അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ചുറ്റിലും ഇതുപോലെ ചെറിയ നോച്ചസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പുറം തിരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചീത്ത വശങ്ങൾ അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് പുറത്തേക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ല വശങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പീസിനെയാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പുമായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്ക് നൂലൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇതേ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം മടക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൂടി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ദേ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് വീഡിയോ കറക്റ്റ് നോക്കൂ കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു പേപ്പർ ഷുഗർ ഒട്ടിക്കാത്ത ആ ഒരു പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വശത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ വശത്ത് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അതല്ല നമ്മൾ കൈക്കുഴിയൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്ലീവ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ പകുതിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു വശത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും വീണ്ടും തിരിച്ച് മറ്റേ വശത്തേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ പേപ്പർ ഷുഗർ വെച്ചൊട്ടിക്കാത്ത ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശവും അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതേ ഇതുപോലെ ഒരു കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് കാലിഞ്ചോ അര ഇഞ്ചോ വിട്ടിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് വരച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പകുതിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു വശത്തേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നേരെ തിരിച്ച് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ വശത്തേക്ക് കൂടി ഞാനൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പം അതേ ആ ഒരു ഭാഗം ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം അതേ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇരുവശങ്ങളും ചെറിയൊരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഓരോ കട്ടിങ് കൂടി കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് കട്ടിങ്ങിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല രണ്ടോ മൂന്നോ കട്ടിങ് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഫാബ്രിക്കിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷതേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫാബ്രിക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ നമ്മൾ പേപ്പർ ഷുഗർ വെച്ചൊട്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു പീസ് കൊണ്ട് ദേ ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ് അലവൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ 
അപ്പോൾ ദൃതിയൊന്നും പിടിക്കേണ്ട സാവധാനത്തിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു തുടക്ക ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷാർപ്പുള്ള വസ്തു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന ആ ഫാബ്രിക്കും നൂലൊക്കെ അകം വശത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മൾ നെക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം കവർ ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കറക്റ്റാക്കി വെച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോളറിൻ്റെ പിറക് വശത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിറക് വശത്ത് മടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കറക്റ്റ് ആ ബട്ടണൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടുക കേട്ടോ ഈ ഒരു കോളറിന് ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പിന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള എക്സ്ട്രാ വരുന്ന നൂലൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സ്ലീവ് ബെൽറ്റ് സ്ലീവ് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഷോൾ നെക്കും വെച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ അവസാനത്തെ ലുക്ക് ഇതേ ഇതുപോലെയാണ് ടോപ്പ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേലും സാരമില്ല വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കമൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കാം അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം